So, there are errors in studies. في شاء الله يسمونها random error. Okay, وفي شاء الله يسمونها systematic error. طبعا random error دائما يكون من نفسه uh, a bad entry. Okay, uh, في الديتا نفسها uh, ممكن يكون uh, random error uh, uh, يعني هو خصوصا دائما يكون هو اخطاء. ما ما تكون يعني like ما تكون something intentional. يعني مرات تكون انت داتا انت عندك غلط دشست شغلات بالغلط امور معينه فممكن يصير فينا ناو ذا سيستماتيك ايرور نو ذس از ان انهرت بروبرتي يعني سيستماتيك ايرور معناته اتس ذا ستدي ديزاين فلو يعني اتس نوت سمثينج واز دان ذات هاز بين دان راندوم اند ذس از ذا ايديا اوف بايس هني اتس بيكوز اتس سيستماتيك يو كانت ريديوس ات وين يو سو لما يو دو ذا ستدي And when you conduct the study, you cannot reduce or you cannot yeah, uh, fix it. How do you systematic error? Now, our ultimate goal, if you are a good epidemiologist, uh, is to reduce the error. The problem is that you can see the wide research, for example, the Faculty of Medicine or Pharmacy, and you can see in the Clinicians or how they can do epidemiological studies. That's why there should be an epidemiologist. Unfortunately, ما في جامعة الكويت كلها epidemiologist إلا أربعة for all health sciences. أنا ويد علي ودكتور وبروفيسور سعيد أخضر وعلي دياب. So those are like only for epidemiologists who مملحقي يعني to to take up all of these things. So, however, yeah, which is yeah, a problem. That's why you don't see quality studies in Kuwait, but we don't have an epidemiologist. Because our ultimate goal is not just to design a study, just to reduce the amount of error from this study. And we try to reduce, but we can't eliminate. That's that. It's an inherent. There is always an error. And that's why we also look for error. Now, what would be the simple way to distinguish between random and systematic error? And then, is this a, a random error? Diamond, سهل حله. الحل الوحيد إنك you just increase the sample size. لما تصير the sample size infinitely large, the effect of random error will be minimal. يعني أنا إذا عندي study فيها one thousand participant وعندي A couple of entry فيها error أو صارت outlier ما راح تأثر على ال على ال على inferences because they have a systematically يعني a very infinitely large size يعني تعتبر large sample size. However, with systematic error, even if you increase this the sample size to millions, it's not gonna work. It's gonna be there. For how the difference between the main difference between random and systematic. And then again, قلنا. وكذي هذا دراويكم انه شلون when you increase the sample size how the random error but systematic remains the same okay what is the common types of biases يعني هذا بال يعني بالقليل ست six questions خمس five five to six questions في الفاينل عندنا ال health ال health on effect selection bias information bias and compound The Hawthorne effect, participant behavior changes as the result of their knowledge of being in the study. So, for example, in the student in the MPH, he's doing uh, evaluation of uh, performance of leaders in the health sector. And then, you can see if you go to the study and see evaluation for their performance and how they behave or how the leader in the health sector he will change his behavior. So he will not get the actual performance. He will become better. Even you as a student, مثلا أنا بسوي survey, okay? Well, I want to tell you, I want you to take your opinion about something and then you, because you want to please me, you change your response. So because you are now in the study and you want to give a positive feedback and all of this. So an example here, a study of hand wash among medical staff. So again, أنا حبلكم هني حكيل بايس an example. ومنا راح يكون شذي سيناريو بالامتحان example like this in which you will try to identify what type of bias is this 
among medical staff found that when the staff knew that they were being watched, compliance with hand washing was 55% greater than when they were not being watched. So this is how, <laughs> uh, how it can really change with it. Now, however, the most important uh, type of bias It was selection bias. A selection bias is a systematic error in a study that stems from procedures used to select subjects and from factors that influence study participation. So selection bias, anything that involves picking up participants, okay, are factors that, you know, influence study participation. And if you, if you know sobbing, and I select a few factors which stay little influence the study participation. This is where selection bias arises. It comes about when the association between exposure and disease differs from those who participate and those who do not participate. Shinu rahi eddi has shade. Rahi eddi in the association between exposure and disease will differ. Rahi ikhtilif why? Yani ma'nata shinu? Ma'nata I cannot in the amma. Ma'nata rahi ethir alal. اللي هو شنو قلنا اللي هي الاكسترنال فاليديتي ليش الاكسترنال فاليديتي بيكوز بيبل هو بارتيسيبيت راح القى لهم اسوسيشن هاوفر هذا الاسوسيشن ما اقدر اعممه على اللي هي بيبل هو ديد نوت بارتيسيبيت اند ذاتس وات ذا افكت اوف سيلكشن بايس سي ذيس از ذا بروبلم اند ذا ذين ذا ثينج از ذاتس بيكوز وات بيكوز ذيس بيكوز ان ذيس سينس اسوسيشن بيتوين the exposure and the outcome will be in the non-participant will be unknown. And the reason of selection must be usually be inferred rather than being observed. So Marat is a problem for selection bias and you cannot help it. And that's why you need to emphasize on on selection bias. And then Marat is not a problem and you cannot have a lot of studies. So I had to I publish one study in which there is a, a, an inherent selection bias, okay? Yeah. However, Anna, Diamond, I like to say in the data mighty, what I have, this is what it says. It could be applicable, it would be not. It's very important to acknowledge that there is a problem here, which is basically selection bias. Should we show a selection bias? And then any selection bias, uh, uh, could be arise from self-selection because the study subject selected themselves to be screened. And then, and then, I'm going to pull up this slide. I think it's going to be under you, so I'm going to focus. Sure. Yes, yes, X, exactly. Mm -hmm. These slides should, should be before the other. Anyway. Selection bias and in a prospective cohort, uh, and then uh, one of the most uh, uh, important uh, examples of selection bias is uh, a healthy worker effect. So the prospective cohort study of dietary lifestyle factor exhibit a healthy participant effect, reporting lower mortality rates among participants than among general population. This suggests that people who are interested in healthy lifestyle and therefore have more healthy behaviors such as low smoking rates are more likely to sign up in this study. So when they like this, they are passionate, and they sign themselves. So that's because they most likely like this. Okay? And then I have another example is a healthy worker effect. So and the someone self self participation or interview talk about and I want to do a study about good lifestyle and I need uh, volunteers. This is a type of selection bias, which is the healthy participant effect. Also, there is called something called healthy worker effect. Okay. So, the healthy worker is an example of selection bias that underestimate the mortality rate related to occupation exposure, as it is by this hypothetical rate for workers and the general population. Shlon, I will not. Ana, I study occupational health issues in workers, and I cannot generalize this to the population. Anyone who has medical issues, he will not be a worker. 
anyone who has medical issue who will not be our cohens, he will not be able to participate in my study, which is related to occupational health. Okay, if it focus on public health, I'm on occupational health. If you have a come hopefully I'll get the bar, right? Because of it, you see, for example, the mortality rate for occupation for the occupation of any for the workers in a workplace in this mortality less than the general population. Why? Because people who are sick or they have inherited disease condition, they are less likely to participate in this study. That therefore, right? Conscious in France, and here you see. In the mortality rate for the exposed worker or non-exposed worker is 0.0505. For non-workers is 0.25. That's why because if the general population for us who are sick or for whom diseases and they don't qualify to be workers, okay? So you have to think of this. It's I know I this is I know I know and I'm trying to simplify this. You understand me, however, you can get confused. Again, selection bias, it's about selecting participant or participant self-selecting themselves. Okay? Always, when you the scenario, oh, there is a selection factor here. There is participation factor here. Immediately, I choose selection bias. How do you strategy? Now, في الكيس كنترول طبعا أنت هذا راح تسمعونه بس مني، أوكي؟ راح أتكلم على كونفاوندينج، إنزين؟ وراح تسمعون من دكتور جوزيف إنه ماتشينج كنترول كونفاوندينج، أوكي؟ وفي ناس يقول لك كذي هني هني في انقسام ما بين الإبيديمولوجيست، ماتشينج it does it control confounding or does not control confounding? Confounding, we're going to talk about this presentation in details. This is a distortion for relationship between the outcome and exposure. The confounding should be associated with the exposure and the disease and should not be in the causal pathway between exposure and disease. Nafsil age, with smoking, with mortality from smoking. The more you are, old, the older you are, the more likely you will die from smoking. So that's a very relationship. Now, people who does who do case control, you will like, I want to control for age. So Anna, I match my case and control in terms of age. So Shufu, I'm gonna have a case and then I'm gonna match it based on a factor with a control. Am I choosing the controls randomly? No, so that's selection bias, صح. This is the problem. Matching is used to select control case control study and result selection bias. To get a valid effect as in the case control study, the control must be sampled independently from the exposure. Now, احنا عشان we get a good case control study, which is by the way احنا بعد شو راح نتكلم عن cohort, right? Anyway. Case control, لازم أنا يكون selection my cases and controls should be independent. ما في factor that influence my choice. Okay, عشان ال relationship تطلع valid. Matching case control typically violates this assumption. لما أنا I match a case and control on a certain factor, أنا I'm causing selection bias. With matching controls, I selected because they have one or more characteristics. مثلاً على gender أو age. I'm going to match my case and control. على هل أساس أنا دخل هاي الدراسة. Corresponding on the characteristic of it. Now, then if أنا am introducing confounding when I match cases and controls, why do people do يعني matching? Why they some people believe in the matching controls for confounding? Motive usually is is to prevent confounding matching factor. Therefore, are usually potential confounding factor. Now. But however, by matching control to cases on possible compounding factors, the investigator selects according to the factor that are related to the exposure, depending on the extent that the exposure is associated with the matching factor, which is we already discussed in the nafsil age of sex. Now, 
because matching the exposure distribution in the control series may not reflect the exposure distribution of the source population. Now, lahva, again, selection bias, your study participant, yeah, exposure distribution, I'll head for case control, and then help them. Now we are interested in the exposure. In matching, the distribution of exposure. In the cases, in a way that will not, uh, uh, will not reflect, sorry, the exposure of distribution in the control do not reflect the distribution of the exposure in cases in the source population. Now, let me tell you, and I say we can case control. Because I want to compare how the exposure fell show up. So, it's basically on a shouldn't have a case control. On a bill, Arabi, can you on a so shall we summon a counterfactual? Yani, inter the man on a inter you are a case, and I match you with a control. Shift to the Mabuka in San Wanadil. It's basically you are the same. Yeah, hypothetically, I should say control because I want to see what happened when in the same time, simultaneously, when you are exposed and when you are not exposed. That's why I match you with someone on a certain characteristics because I want to be a show for now. Shouldn't you are exposed and in the same time, what's going to happen if you are not exposed? So we know that the distribution of exposure in, in control will not represent the distribution of exposure in the source population, which is again affects external validity. We show here if the exposure were perfectly correlated with one matching factor, controls would then have exactly the same exposure as the case which would appear to indicate no effect of exposure. What is the problem? If the exposure perfectly correlated with the matching factors okay, the I matched up was the distribution of which leads to the distribution of exposure in the cases will control the difference zero so basically me this is how I'm violating the assumptions of exposure distribution here Now, with, with, yes? And with the term matching, equal on the cases, or on the exposure? No, I have the cases, I follow my case. Mm -hmm. Then, how do I select the control? I match them on age. I put them on the same age, the same gender. When I put them on the same case, I did not select them. In case control, I put them on the same I need to get the cases that I have. Now, the case control, I need to get the cases that I have. Now, the, the most important part is not the cases. The most important part is the selection of controls. Mm -hmm. Lena, I need contr controls to compare an exposure in cases to controls who are not exposed. I shall be able to have an exposure for the Muhim, have cases, or the lab. For Anna, I match because I want to be. ما أبي أحاتي الكونفاندينغ أوف إيج ما أبي أحاتي الكونفاندينغ أوف جندر إذا ما أبي أحاتي ما أبي يعني أسوي له شغلة معينة راح أتكلم عنها المحاضرة الجاية لا أنا أي ماتش ذيم وأفتك وأسوي الدراسة وهني أنا بو ناي ديد ماتش ذيم على الإيج ولا السكس أنا أي كنترول فور كونفاندينغ عرفت يعني نفس الإسموتر والسكند هاند إسموتر نفس السكند هاند إسموتر إحنا الحين عندنا هذا إكسبوجر Smoking is exposure. أنا عندي smoking causes lung cancer. أي بال cases مات lung cancer. زين. Who are who? من هم مجموعة percentage smoked. وايب controls. زين. Who are not smokers and they have they don't have lung cancer. وقارن the effect of exposure with smoking. Now, ما وين يدور الماتشينج؟ إن أنا أي ماتش الكيس والكنترول على الأيج أي بواحد عمره عش خمسة وعشرين أي ماتشهم مد واحد عمره خمسة وعشرين أي بواحدة عمره خمسة وعشرين أي ماتشر مد واحدة عمره خمسة وعشرين أنا أي ماتش عن جندر أن أيج 
بس هذه يعني انا لا 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 الحين خلينا نكمل ما خلصت انا خلينا نكمل يس عندك شيء؟ ناو هني خلينا نشوف هذه هايبوتيكال كوهورت ستدي اوكي هني عندي اكسبوز اند اكسبوز ميل اند فيميل انزين وعندي هني الداتا اللي عندي اللي هو الريسك اوكي اللي هو البرسنتج وعندي نمبر اوف كيسز از ا ريزلت اوف ريسك اوكي وير از ذا موست ريسك كمز هير بي ميل ولا في ميل؟ ميل صح؟ اي انزين وير از ذا موست ان اكسبوزد؟ females okay now you can see here أنا عندي imbalance في data صح صاير أنا عندي white unexposed females and exposed males صح ولا now If we take a 10% sample of the exposed from the population and 10,000 uh, 10, unexposed people matched by sex, so we will do matching. Any unmatched. Any so we're not matching. Okay? So, what do I say? What I say is the relative risk it could. هني إذا حسبنا ال risk ratio between exposure and male and female مالت الفورملا مالت ال risk ratio راح يبين إن أنا عندي risk ratio of thirty two point thirty two point five لما نحسب ال risk ratio مثل ما أنا علمتكم من قبل يعني راح تكون هني this is in the unmatched study okay هنا قلنا هذه ماتشت صح؟ ستدي. When we can, when we calculate the risk ratio راح تطلع 10 for the males and 10 for the females. فهني نشوف ان اللي صار when I controlled and I balanced between out صارت الريسك ريشيو Logically the same. When I saw the distribution of male and female in terms of exposure, non-exposure, I can see that the disease had is unrelevant. And I controlled for it. Yeah. And what happened? It happened because the weight balance for ratio of controls and and cases in terms of exposure. When we saw the weight balance, it was risk ratio thirty two. When we saw the weight balance, the risk ratio was ten. وصارت equal يعني هناك صارت 32 times of being male فانت you will get the disease or the risk of disease لما انا سويت matching اللي صار انا سويت balance between صار عندي 10 و 10 so the question is انا الحين عندي big risk ratio of being male which is 32 لما سويت matching وسويت البالانس هذا شو اللي صار بالrisk ratio صارت متساوية صح So أنا معناته هني I control for confounding صح؟ ممكن كان ديج بايس هذا unbiased because أنا الحين سويت ما بين الميل والفيميل. ناوي المشكلة هني؟ مو كل الدراسات أقدر إن ما أسوي ماتشنج. لا المشكلة هني إن أنا اللي صار إن أنا سويت بايس في selection مالي. Why forced the strata to be equal in terms of relative risk? Okay. The مشكلة الحين صارت هل أنا شنو سويت؟ أول شيء أنا شلت the effect of confounding. Okay. هني أنا ما راح أقدر أعرف هل confounding هل فعلًا هو confounding ولا لا. لما أنا عن ماش هني هني شوفوا هني الدراسة قارناها أول شيء صارت unmatched و matched. 
ناو انت الحين لما تسوين الدراسه وتسوينها ماتشت على الجندر ما راح تعرفين الايفكت اوف جندر از ا كونفاوندر هاو ماتش ات امباكتس يعني يعني معناته ما اقدر اطلع رقم حق الكونفاوندر بينما لما انا اي ماتش سوري ما قال بينما انا اي دونت ماتش بعدين راح في بعدين راح استخدم طرق ثانيه راح اتكلم فيها الاسبوع الجاي الحين انت ويل نوت ميك سنس ابات بيكوز احنا ما تكلمنا عن الكونفاوندر بس انا بس بقيت اقول لكم ان هني التيك هوم مسج ان ماتشنج انتروديوسز بايس ماتشنج از ا تايب اوف سيلكشن بايس يعني تكلمنا عن ثري تايبس اوف سيلكشن بايس وكل واحده لها اكزامبل عندنا ماتشنج الكيس اند كنترول وعندنا المات الهيلثي وركر افكت وعندنا هم البارتيسيبيشن افكت ويتش از ديبند اون هذا المهم هني ناو الحين عندنا كيس وعندنا كنترول. الحين الكيس راح يكون عندنا مثلا اعمارهم خلينا نقول انا مثلا بالعشرينات. الكنترول اذا ما سويتها ماتش مع الكيس يعني احط عادي احط الكنترول اعمارهم بالستينات. يس احنا احنا راح نشوف الحين، احنا الحين راح نتكلم عن الماتشنج اللي قاعد يسوي انه انتروديوس بايس. ناو لما نحسب الريسك ريشيو مالته لازم انا استخدم سبيشال فورمولا فور ماتشد اناليسيس. ناو راح نتكلم احنا سوينا في الـ في الـ في اللاب stratification on age صح age حسبنا الريسك age حسبنا الريسك age حسبنا الريسك ناو شفتوا الطريقه هذه هذه بينت لي ان الايج جروب هاز ديف هاز ديفرنت ريسكس معناته ان الايج از كونفاوندر بيكوز ايج ايج كاتيجوري لها ديفرنت ريسك اوكي وبعدين حسب احنا حسبنا الاوتس ريشيو او الريسك ريشيو بدون استراتيفيكيشن وبعد حسبناها مع استراتيفيكيشن. هني انا اي كنترولد فور كونفاوندنج لما سويت استراتيفيكيشن ليش؟ لاني حسبت الاستراتا سبيسيفيك ريسك ريشيو حق ايج ايج كاتيجوري. سو انا شنو سويت هني؟ انا هني اللي سويته ان انا جمعت وما همني الايج ديستريبيوشن. بعدين شنو سويت؟ سويت بعد ما خلصت وجمعت الكيسز اند كنترولز. بالدراسه سويت ستراتيفيكيشن يعني انا بعد ما جمعت راندوملي اندبندنتلي يعني هني شفتوا اجين ذا كي ديزاين ان كيس كنترول ستدي از ذات كنترولز ماست بي سيلكتد اندبندنتلي اوف ذا اكسبوجر اف ذا ار نوت سيلكشن بايس ريزلتس وان اي ماتش خلال عملي للدراسه انا اي انتروديوس سيلكشن بايس انتوا هني لاحظوا هني انا شنو اللي سويت لما انا اي ماتشت وحسبت الريسك ريشيو كانت الريسك ريشيو متساويه معناته ان اللي سويته انا اي فورست الستدي ان تخلي الجندر ماله افكت لكن لما انا ما اسوي ماتش واسوي الدراسه مالتي وبعد ما اخلص الدراسه احسب اجمع البارتيسبنت مالتي حسب الايج كاتيجوري واروح احسب حق كل واحد الريسك ريشيو مالته. هني انا ما سويت بايس، انا انا اعتمدت على الناتشرال فيريشن ويتش از باي ذا واي بارت اوف ذا ناتشرال كونفاوندنج وحسبت حق كل واحد شنو الريسك ريشيو مالته. في الماتشنج اي كان دو ذات، ليش؟ لان انا سويت الكل حسب الجندر مالته. انا سويت الكل انا لما سويت الدراسه قلت لازم اسوي كيس وكنترول حسب الايج يعني لازم اسويهم في الايج عشان ادخلهم عشان ادخلهم في الكيس في الـ في الـ في الستدي بارتيسيبيشن مالتي لازم يكون الايج مال الكيسز يساوي الايج مال الكنترول متعمد انا لما انا ما اسوي كذي واتوكل على الله واي سيلكت الكيس اند كنترولز ويزاوت فورسينج الماتشنج هذا And I did not do selection bias because I did not want. Now, that's why. How can I quantify confounding the amount of confounding? In the Anna, I show. In the age is now. The question is: Here, if I can, I have a scenario. All the age, when I calculated the odds ratio, all of them were the same. Because the age is not the same. Right. But when I calculate and I see that there is a difference between them, the age is important and affects the risk ratio. Okay. 
لما انا اسوي ماتشنج ما اقدر ما اقدر اسوي كذي ما اقدر احسب استراتا سبيسيفيك صح ولا لا؟ اي ما اقدر اعرف الايفكت اوف ايج سو انا اي انتري بيكوز انا اي انتريديوس بايس انا من البدايه اي بلوكت الايفكت اوف ايج باي باي ماتشنج ذس محاضرات اليوم وايد مرتبطه بمحاضرات الاسبوع الجاي سو ذاتس واي اف ماي دار ذي شود بي هاند هاند راح 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 ارد على هال هالمفهوم اكثر نيكست ويك عشان اراويكم واي انا الحين ثينكس ويل نوت ميك سنس هاو بر انا اضطريت احط الماتشنج هني لان الماتشنج از ا تايب اوف سيلكشن بايس سو انا حبيت اكود لكم السيلكشن بايس محاضرات محاضره واحده بعدين راح اتكلم عن الكونفاندنج الاسبوع الجاي وراح نرد مره ثانيه حق سالفه الماتشنج واي داز انزين هاي ناو So the question is, the question is, إذا أنا هني في راح تشوفون إذا أنا أقول لك إن أنا والله بالماتشنج I control for confounding إنزين. However, I cannot quantify the effect of confounding. ما أقدر أعرف لما أنا I match on age. ما أقدر أعرف شنو risk ratio for each age category. خلاص بس أنا هذا شيء تلقي. بس ليش الناس اللي راح تسمعونهم يسوون ماتشنج؟ ليش مرات هم متعودين يسوون سلكشن باي سكس؟ باي ذا واي اتس فيري كومن لما تقرون كيس كنترول ستدي تشوفون انهم ذي ماتشت. انا اول شيء ما عندي الحين لما انا اي ماتش ما عندي وسيله اعرف الامونت اوف كومباوندنج كوست باي ا سبيسيفيك فاكتور. هاو اوفر شنو شنو الواي بيبل البيبل اللي عندهم كساله مرات ومرات الهم لان ما عندهم ريسورسز. انا لما اي ماتش كيس اوف كنترول سيلكشن فاكتور ارخص لي من انا وين اي دونت ماتش بسهوله انا اقدر يعني مثلا يعني ان تصير مرات اتس فيري هارد تو فايند سيرتن تايبس اوف كنترولز ذات فيت فور فيتس سيرتن كرايتيريا فانا افضل انا اي ماتش ذم اون سيرتن فاكتور بيكوز اتس ماتش ايزير انا لما اي وين اي وين اي دو كونفينينس اتس كونفينينس سامبلينج تدرون ان الكونفينينس اسهل من الـ من الراندوم سامبلينج صح ولا لا؟ فا اتس ذاتس ذاتس واي بيبل سم تايمز تند تو ماتش وبعدين ذي دو ماتش اناليسيز يعني يسوون في ستاتستيكال اناليسيز حق الماتشنج ذات اكونتس فور ماتشنج اوكي؟ هذا ما عليكم انتم الحين بس يعني انه ذي ذي ثينك ان احنا نسوي الدراسه وفيها البايس وراح نتحكم في البايس بعدين في الستاتستيكال اناليسيز انا من الناس اللي اي دونت لايك ذس يعني انت وين يو ستارت And a study with a biased in your selection, and they are introducing a lot of problems here. And sometimes, when into you match, the external validity of your study will not be good because into you convened, you are actually. Absolutely. Yeah. So anyway, so that's part of the. هذا ترى كل الكلام اللي أنا مساعد على حاول أشرح لكم يعني فرق بين stratification. So it's not يعني ما أنا. I'm just showing you in that. It's all about and it's very important to differentiate when I match and then I can calculate the risk ratio for that confounder and then I I stratify. هذا توني توني تكلمت عنه. إنزين. المشكلة الحين قلنا هني وهني هم نفس الشيء قاعد اقول لكم ان انا ام لوزنج انفورميشن لما انا اي ماتش اون سيرتن فاكتور ذاتس بيسكلي السمري حق الكلام هني هني بعدين قلنا ليش البيبل ماتش سو البيبل تشوفون ذي تند تو ماتش بيكوز عندهم مثلا انا عندي ايدنتيفايد ريسك سو يسمونه ريسك بيست سامبلينج سو انا عندي شلون مثلا مرات انا اي ماتش ويتش از جاستيفيكيشن فور ماتش انا عندي كيسز اوكي هاوفر وعندي كنترولز فيهم ريسك فاكتورز ما شاء الله كنترول فما صار فيهم الديزيز 
they are not cases. But فيهم important risk factors. I know that they might, if they get exposed, there is a most likely that they will have. فأنا I tend to select them, and then those people they tend to show if they kind of فيهم risk factors similar to the cases. معناته أنا I selected them because I match them on the risk factor. يعني الحين اللي صاروا cases كان فيهم risk factor. but when they get exposed, صاروا cases. حانا تعرف على controls. ما صار على الحين كيسز. هاوفر إذا حاشهم إكسبوجر راح يصيرون كيسز. هذول يسمونهم ريسك بيس سامبلينج. ريسك بيس سامبلينج إن أنا كنترول أي ماز دم بيست أون ريسك فاكتورز لأن أدري موس لايكلي إذا إكسبوجر حاشهم they will develop they and they will become cases. and then people sometimes will look at the variables that cannot be controlled by confounding. يعني باي كونفا احنا باتش احنا الاسبوع اللي راح نتكلم هاو تو ديل وذ كونفاندينج ان ديتيلز شنو الطرق او السبل تو ديل وذ بيكوز كونفاندينج از ذا اسنس اوف ابيديمولوجيك ستيز سو ذاتس واي ذا لاست ليكشر راح تكون اباوت كونفاندينج فمرات يقول لك ان في فاريبلز ذات كانت بي كنترولد انليس يو ماتش ابون ذيم ناو انا قاعد افكر ما ادري شنو هم الفاريبلز الكتاب ما ياب اكزامبلز بس هذا الكتاب يعني هذا عموما يعني ذيس از جست idea here when we think about matching again راح نرجع حق الماتشنج الاسبوع الجاي I will repeat the concepts هذه مره ثانيه اوكي now the take home message هني مع كل هالقرقه ان الماتشنج is a type it's a basically a type of selection bias اوكي selection bias مشكلتنا الاساسيه ان شو يسوي يخلي your results cannot be generalized to the external population, okay? Because in the, there are factors in which you select your study participants based on convenience, right? based on self-selection, or more Now, and in the information bias. Information bias is a systematic error that can arise because the information collected about the study subjects are errors. فيها مشاكل. وانا يمت ال 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 parts ال information I collected and the participants فيها errors. Often referred to as misclassified if the variable is measured on a category scale and error leads to person being placed in the incorrect category. يعني واحدة من الأمور المهمة إن أنا عندي كاتيجوريكال فاريبل وي لي بارتيسبنت وأسوي لها مس كلاسيفيكيشن إن ذا رونج كاتيجوري هذه مشكلة هذا ون أوف ذا فاندمنتال أيدياز أوف إنفورميشن بايس سو الحين لما يجي سؤال على إنفورميشن بايس وي ثينك إن الحين اللي هي الميثود أوف كولكشن داتا كولكشن مو الميثود أوف سيلكتينج بارتيسبنت سو وين أي جيف يو أي سيناريو You look for the part when you decide in the what type of bias is it selection bias is it kada kada. You look for the part in the the part li ana how did I collect my data, okay. And then misclassification so can be differential or non differential. In non differential misclassification misclassification that is unrelated to the study variable. طبعا هني هذا مثل more like of a random. يعني أنا لما I misclassified someone. هذا الميس كلاسيفيكيشن ما اثر على توزيعة الاكسبوجر. انريليتد. هاوفر ديفرنشال ميس كلاسيفيكيشن ياثر على توزيعة يعني معناته الميس كلاسيفيكيشن مال اللي سويته خرب لي توزيعة الاكسبوجر او الريسك فاكتورز. يعني ريليتد يعني شنو سوى خرب لي التوزيعة كلها. فاللي مور دينجرز هني اللي هو ديفرنشال ميس كلاسيفيكيشن. دكتور احنا بهذا الباب قلنا انه نزيد على السامبل اذا كان عندنا راندوم نزيد على السامبل اللي عندنا عشان اذا انا ناسي احد يعوض لي مكانه. يس. هذا راح يكون لا هني هني لا انا الحين انا عندي السامبل. بس لما جمعت الداتا واي ستارت كلاسيفاين بيبل خربتها. يعني انت الحين انا الحين عندي كويشنير. وعندي كاتيجوريز احنا بتلقى قاعد ادخل في الكمبيوتر في كلاسيفيكيشن حق البارتيسبنت هني انا 
the shesht bias leading to misclassifying my subject. Now, misclassifying your subject in the wrong category, mumkin yaddi, in my ether ala tawzi'at exposure or risk factors, ala yisama non-differential misclassification. Or fi misclassification yaddi ala dinani, according to the value of other study variables. So, when I misclassify something, the values of other study variables changes accordingly. Okay? Habi mushkila. Habi samuna differential misclassification. Ulaman, I think about differential, non-differential, then I key two variables, exposure with disease. Differential, ma'anata inna li misclassification mali, ethar ala alaqat, yani related, yani al pattern mali, related to the relationship between disease and exposure. Non-differential manatal pattern of my misclassification is not related to the relation between exposure and the disease. Now, you know a misclassification. Sorry, the recall bias. The recall bias. Yes, exactly. Recall bias. Which occurs in case control study in which the subject are inter interviewed to obtain exposure information of the disease has been has occurred. Co cases will tend to more likely recall exposure than non cases. Either Anna, get look on the either Anna home, we are the one that show whatever case. We are the one that we are she will always worry, she is always uh, in pressure, and she will always recall. She will not remember past exposure. So, when she is she will not remember past exposure. So, when she is in pressure, she will always recall. So, when she is in pressure, she will not remember past exposure. So, when she is in pressure, she will not remember past exposure. So, when she is in pressure, she will not remember past exposure. So, when she is in pressure, she will not remember past exposure. So, when she is in pressure, she will not remember past exposure. So, when she is in فهني خرب الريليشن شيب شفت الافكت شو صار فهذا هني اكزامبل هني نفس الشيء لايك تي بيرنت تشيلدرن ويزاوت كانسر اي ميد تو اوبزرف تاني يعني بارشل اند ترو فهذا هني هذا اكزامبل اوف ذا انفورميشن بايس سو وين ذا اكسبوجر از ميس كلاسيفايد ديفرنشلي اكوردنج تو ذا بيرسون ديزيز ستاتس اور ديزيز از ماي ديفرنشلي اكوردنج تو ذا بيرسون اكسبوجر ستاتس هذا يسمونه ديفرنشيال ميس كلاسيفايد So I need to differentiate this classification. Maratikun, hatta hatta. He fi nqtati muhametin bhan nqtah. According to person's disease status, this classification differentially dependent, yani, on the person's disease status. The juz al thani, ham mumkin ikun this classification differentially according to the person's exposure status. Okay, fi dependency. يعني في علاقة قوية ما بين مس كلاسيفيكيشن والديزيز ستاتس أو مس كلاسيفيكيشن والإكسبوجر ستاتس. ديفرنشال سكالفيك كان إكزاجيريت أو أندرستيميت إن إفكت. يعني مرات شو يسوي؟ مرات ممكن يطلع يعني مثلا الريكول باي شنو ممكن يسوي؟ يخلي الأوتس ريشيو يعني خلينا نقول الأوتس ريشيو هي 5. بس إذا أنا عندي عدد زايد من الأمهات اللي مو قاعد يتذكرون لما نقاء احسب الاوتس ريشيو بين كيس اند كنترول ممكن تصير 25 اوكي يعني تيند تو اكزاجيريت الافكت بيكوز انا اي مس كلاسيفايد كنترولز از نون اكسبوزد اوكي اور اندر استيميت بدل لا تكون 5 ممكن تصير 1 ممكن تصير 1.5 ف فيسوي دلوشن اوكي حق ال 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 الريليشن شيب وأجين هني قاعد أراجع لكم مرة ثانية in details إن ال non differential classification هني does not relate to the person's exposure or disease status. The non differential relates to more predictable biases than does طبعا هني non differential يعطينا more predictable very easy to handle زين و و و يبين يعني يبين حتى لما هذا مشكلة the differential classification إن why it's a bit of control model, or sometimes we don't identify it, okay? Mm 
ودائما النون ديفرنشال المس كلاسيفيكيشن النون ديفرنشال ناو الديفرنشال ليش احنا احنا ناو ما سالني ليش احنا النون ديفرنشال مس كلاسيفيكيشن نقدر وي ديتكت لان الدايركشن ماله واحد شو يسوي؟ يسوي دلوشن حق الريليشن شيب دائما تصير الاوتس ريشيو صغيره وايد وعلى طول مع كل الريسك فاكتورز تذكرون احنا الحين حسبنا مثلا اللي هو الريسك مال الفود بويزنج ديتا اللي في الداتا اللي الفود بويزنج ديتا اللي خذيناها في البراكتيكال وسالتكم ويتش فود ايتم هاد ذا هايست ريسك وفي كان في واحد هاوفر مرات يكون انه ولا شيء اول شيء افكر فيه اذا انا كان انا المفروض انه في ريليشن شيب بس ما قدرت اي ديتكت ذات ريليشن شيب اول شيء افكر فيه اللي هو النون ديفرنشال مس كلاسيفيكيشن لانه اولز تند يخلي الفاليو تورد النون ناو الديفرنشال مس كلاسيفيكيشن اي كانت نو ات بيكوز ات كان ايذر اندر استيميت اور اوفر استيميت يعني ان بوث دايركشن فصعب اعرف صعب اي كان ديتكت ات ميك سنس صح However, with differential, non-differential, I can't know because it always leads my value, the most important thing in relationship, to no relationship. So I'm always thinking that I'm allergic to this. It's possible to be natural. However, I'm not sure. Maybe I'm a misclassified people. I have a problem. But however, my misclassification, this is not a link to the exposure or the disease. شو هني عندنا؟ راضيكم شوفوا شنو يصير. هني آه هذا مثال جدول، اوكي؟ الجزء اللي باليسار اللي هو الـ Good Correct Classification، هني Non Differential Classification، High Fat Diet، هني عندنا Myocardial Infarction Case، يمكن Myocardial قلنا هي It's a Heart Condition، وعندنا الـ Controls، اوكي؟ So people who had high fat diet, if you if twenty percent of the no were classified as yes, the relative risk is zero point five to two point four. When here, if I am I misclassified twenty percent of the no to the yes of the or the yes to the no, it still will be less. This is a example. This is a example. هذا هني المسك كلاسيفيكيشن ما له علاقه لا بالديزيز ولا بالاكسبوجر. هاوفر شنو سوى في الريليشن شيب؟ خلاها الاصليه الريليتيف ريسك از 5 وين يو دو كوريكت مسك كلاسيفيكيشن. هني اف يو جست مس كلاسيفايد نوز تو يس بتصير 2.4 هني اذا صار في كلاسيفيكيشن تو ذا يس اند نو ان بوث سايدز هاي نفس الشيء تويل بي ديلوتد بتصير اقل من الواقع. هذا جست تو شو يو ا كلير اكزامبل ناو I can't show you an example, clear example, يعني في ال table حق non differential حق differential misclassification. لأن it's very hard to detect. Okay. هذه هذه تعتبر شغلة خطيرة يعني أنت ممكن ما ت يعني حتى حتى في الدراسة لما تقرأها you will not be able to know. هذه مشكلة. Okay. Now أهم شيء. But you, when you, when I do multiple choice, you will always. How can you know this is a differential or non-differential misclassification? If I shift to kill my keyword, and the misclassification was some way related to the exposure disease. How they can differential? Differential. When you see a keyword that is not related, ما أثر معناته. Non-differential. Okay. تجيل المحاضرة. ها؟ هلا. أي أي. so قلنا ال differential مس classification لا أنا ما أبي أقول أنا ترى تعبت أبي أحد يقول يقول لها آخر نقطة مو نقول شدة. إنه مثلاً بالسؤال إذا قالت شو اسمه إنه نسيت والله إنه إذا كان similar to the disease or exposure هذا يكون differential مس class مس classification. أما إذا لا قال إن similar or to the disease or exposure يكون non differential misclassification. أحد ثاني يقول؟ ها؟ 
Which one is related? Disease or exposure? Again, exposure or the disease. So I know when I'm when my classification, miss miss classification, يعني غلط في التصنيف was related to either an exposure status, whether I'm exposed or not, or the disease status, whether I have disease or not, how to differentiate misclassification. When it's when my misclassification, خطأ في التصنيف, ما ممت ما له علاقة في حالتي كان whether I can't exposed or non-exposed or disease or non-disease, how they say non-differential misclassification.